各位朋友，大家中午好。接下来呢，就由我继续给大家导览古籍部分。古籍部呢，这次推出了《古籍文献、金石碑帖、书札写本和名家墨迹》一个专场。这个专场呢，我们共推出了五百六十四件藏品。然后我会接下来呢，我会按照这个图录的一个前后顺序，为大家梳理一下整个专场的。重要藏品和重要专题。首先呢是古籍文献和金石碑帖部分，这个部分呢我们推出了四百件藏品，其中呢涵盖了明清家刻、佛教典籍、嗯，勤学著作、呃金石碑帖、版画、笺纸等多个门类的藏品，另有同一藏家专题。首先呢，第一件呢。就是我身后的这件铜版画，此件铜版画呢是清道光九年内府刊印完成的《玉制平定回江张格尔叛乱得胜全图》。此铜版画呢记录了清嘉庆二十五年至道光七年，嗯，清政府平定回江张格尔叛乱的重大战事。嗯，其原版画呢，精微十张，此版画呢只存了其中的三张。每张铜版画上呢，均有清道光皇帝的御题诗。版画部分呢，是由宫廷画师绘制，内府造办处镌刻铜版印刷，而御题诗部分呢，是由内府木刻。木板雕刻分两次印刷完成，从棉细的笔法，嗯，重复层叠的山石房屋构图来看，画师和工匠将中国固有的画风融汇了，融汇到了铜版画中，是铜版画，嗯，制作上中西结合的重要典范。清代的铜版画呢，是始刻于清康熙五十二年，终于道光年间。清代的铜版画是中国铜版画之先河。然后，它以呃工程浩大、镌刻精细、印刷考究，在版画史上也占有极其重要的地位。由于铜版画呢。是属于清代内府奉敕制品，所以印刷数量有限，嗯，流民间流传极少，所以此件呢是非常难得的一件，嗯，藏品。然后接下来呢，呃，我们推出了首次推出了一个呃墨圃著作的专题，这个专题中呢包括了民国间，嗯。陶氏社员石印本的《中州藏墨录》，以及民国手绘本的《呃方氏墨谱》，以及清刻本的《十六家墨说》和《墨法集要》等等。然后，首先第一步呢，就是我们现在看到的这个《中州藏墨录》，此书呢。为墨圃的名作，共计三卷，由袁中州、袁中州编辑。袁氏在清朝皇室圣谕后人处，用八千金购得了玉华阁所藏的名墨三十六锭后，又通过十二年的积累，再获得七十二锭，故作玉华阁藏品墨品一卷。孔高寒斋墨品两卷，该书对墨的形制、大小，嗯，书画款式等记录详细。所收墨品呢，以明代万历年居多。嗯，除了明代万历的墨品以外，还兼收了著名墨家，嗯，吴去臣、程君房、方云鲁等人的。内有罗真玉的《蜀签》，排记
，扉页上有排记，然后文字部分呢为蓝墨石印本，版图部分呢为红、黄、蓝、彩色刻罗板印本。社员主人呢是近现代著名的藏书家和刻书家陶香，他所刻之书呢版本精良，装潢美观。经题修整的古书呢，也被称之为陶庄。然后接下来第二部呢，是一个民国间的手绘本的方士墨谱，此本。原本呢，因为明代万历年间方士美音堂的课本，由安徽著名的造墨家方于鲁编辑，名画家丁云鹏等人绘制，名刻工，嗯，黄德石、黄德茂等人镌刻，收录方于谱，所藏墨迹。呃，造墨图案和造型估计三百八十五幅，嗯，分墨、墨宝、分国宝、国华、博古、法宝、红宝、博物六类。此书呢，不仅是墨谱中的精品，在版画史上呢，也占有极其重要的地位，被藏书家和刻。版画家所珍视，而此本呢为民国的超绘本，文字部分抄写工整，版图部分绘制精细，是一部非常难得的墨谱著作。此书一共是四册。六卷接下来，本本专场呢，还推出了一个专题，就是关于琴学著作的专题。这个专题呢，其实在三月份的时候我们已经推出过了，而且取得了非常好的效果。本场呢，我们再次推出，包括了有新课本的《五支斋琴谱》，以及二十世纪七十年代中国书店影印的印印刷印的《琴学丛书》，以及。近现代著名琴学大师扎普西、管平湖的信札，另有嗯古琴踏片和唱片等等。接下来呢，我也介绍其中的两部书籍。第一部呢，就是《五支斋琴谱》。此琴谱呢，是由广陵派琴家徐吉、徐奇编编著而成，全书共收琴曲三十三首。除《成建堂》中的二十一曲外，还兼收了，嗯，金陵、五蜀各派琴曲十二操，指法细致详尽，在旁注中加以评语。《五支斋琴谱》呢，在编成后并未刊印，直到五十四年之后，徐其之子徐俊在安徽遇到了，嗯，周鲁奇、周鲁峰，二人皆为知音。在周鲁峰的资助下呢，此琴谱才在清康熙年间得以，呃，首次刊印。内收多幅的琴视图，还有指法图，镌刻精细。此琴谱呢，也成为了清代最为著名的琴琴学著作之一，在当时和后世有着重要的影响。直到今日呢。
，呃，勤学研究方面呢，都不可不提此书。接下来呢，还有一部是《勤学丛书》，此书呢是由近现代著名勤学大师杨宗基编辑，自一九一一年至一九三一年，共历时二十年完成。此书呢，内含勤萃、勤化、勤谱等共计十五集，四十三卷。嗯、呃，所收内容呢，十分的。啊嗯、呃，此书呢也成为民国间非常著名的呃勤学著著作典籍。嗯、呃，此书呢虽然刻在民国，但是原本呢却是十分的稀见。而此本呢是二十世纪七十年代中国书店，据韩民国杨氏课本再次刷印的。嗯、呃，虽为七十年代的刷本吧。但是呢，也是十分的难得。一共是两函十四册，嗯。再接下来呢，就是我们金石碑帖部分。这部分呢，也是加踏云集，其中呢就涵盖了金石、铭文，嗯、呃，以及汉魏碑刻等多个门类的近百种碑帖，嗯，其中呢就包括了有像果季子盘铭文、余鼎铭文、散石盘、散石盘铭文等铭文拓片，并有，嗯。宝贤堂吉古法帖、兴凤楼帖、徐世昌林西楼帖等绘帖踏遍等等，这个部分呢，我们也是推出了一个“同意藏家”专题。这个专题是王野秋先生旧藏的碑帖一批，其中呢就包括了有青铜器踏片、铭文踏片、汉砖踏片等金石踏片，嗯。另有汉三老碑、汉张谦碑，以及魏郑文公碑等汉魏碑刻。嗯，王野秋先生呢，是主持研究和选定了第一批全国重点文化保护单位，还筹建了中国历史博物。